Good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Bueno, veamos acerca del listado. Tenemos alrededor de 25 participantes, but we have only two, Jessica y Mateo. Okay, so we are going to start, pero antes de comenzar oficialmente, vamos a, a presentarnos, ¿verdad? Y eh, vamos a también a dar a conocer la manera como vamos a estar trabajando y después de socializar todos esos puntos, pues vamos a arrancar con lo que es ya en materia, ¿verdad? Pero... Vamos primero a conocernos un poco. My name is Claudia Yesenia Sosa Mestizo. And uh, I'm going to be with you during this month, these four weeks that we are going to be working. Veamos acá. Something about me. Well, let us see in a general way. Acá tenemos la formación académica en donde pues hemos eh, realizado la licenciatura en el idioma inglés en la opción enseñanza. Y estamos en este ámbito, en este rubro desde hace ya 24 años, ¿verdad? Así que... Um, tenemos un ratito por acá y siempre seguimos aprendiendo, ¿verdad? No solamente de los libros, sino que también de los estudiantes. Esto nunca se termina de aprender. Así que les felicito por estar en, en este nuevo reto que ustedes se han plasmado, ¿verdad? Porque eso es un reto personal para cada uno de ustedes. Y tienen un objetivo por lograr, quieren alcanzar algo y por esa razón están todos acá, ¿verdad? Tienen, están, están conectándose a las 8 en lugar de estar viendo televisión, en lugar de irse a tomar un café, en lugar de hacer alguna otra actividad, pues han decidido conectarse y eh, desarrollar este curso de inglés, ¿verdad? Es el módulo 3. Así que esta es mi presentación, ¿verdad? Pero eh, vamos a ver qué hay por parte de ustedes. Me gustaría escuchar a algunos si es su primera vez en este tipo de cursos o si ustedes ya vienen seguidos en sus dos módulos anteriores desde el módulo 1 y el módulo 2. Ok, me gustaría escuchar a algunos de ustedes, unos tres participantes nada más. Ok, no todos a la vez, por favor. ¿Algún voluntario? Voluntaria. Good evening. Good evening. My Está. name is Elsa Magaña. I, I live in Metapan. Um, 
I started um this day. <laughs> <laughs> from from level one from level one and mm -hmm. um, i'm so happy to to um to, here <laughs> to, to be here. here to be here and i want to learn so much okay thank you very much elsa magaña okay. alguien más Is necessary speaking English or Spanish? You want to do it. You you can do it in English or Spanish. The one that Espa you prefer. Okay. Spanish. <laughs> okay. Spanish. Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Jennifer Ebora. Eh, yo vengo desde el módulo 2. El anterior no, nos incorporamos. Okay. Entonces, muy buena, muy buena experiencia. Y la verdad con muchas expectativas de este nuevo módulo y agradecida por la oportunidad también de aprender. Y justamente me gustó mucho eso que usted mencionaba de podríamos estar haciendo cualquier otra cosa a esta hora de la noche, pero hemos decidido mejor tomar el tiempo e invertirlo en algo que nos va a ayudar para el futuro. Entonces eso, gracias y un honor compartir con este grupo. El honor es para mí, créanme. Así que no, eso que les he dicho es, es muy cierto. Creo que... Cualquiera podría decir, ah, ¿y qué estás en un curso de inglés? Ah, pero es que eso sí, le pueden poner cualquier etiqueta. Pero no todo el mundo se atreve a hacerlo. Porque es más fácil el decir, voy a ir a ver televisión y pasamos dos atrás, hasta tres horas conectados en la televisión o en el teléfono haciendo algunas otras, quizá no tan productivas, ¿verdad? Sino que estamos acá tratando de aprender un poquitito más de lo que ya sabemos, ¿ok? Muchas gracias, Jennifer. Y un último participante, no sé si hay algún caballero que yes. quiera participar. Ok, thank you. Good evening, teacher. Ok, good evening, Wilfredo. Este, my name is Wilfredo Renderos and I have been there since the first models. Mm -hmm. I need to learn English very, very, very well. Okay. It's, it's nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Thank you, Wilfredo. Okay. De eso se trata. Uh, ¿Por qué les estoy primero um, que nos integremos, ya sea que ustedes quieran hablar inglés o español? Esta es la primera sesión. No quiere decir que vamos a hablar español todas las sesiones, ni toda esta noche. No. Solamente es la introducción. Les voy a compartir la manera como vamos a trabajar. Ustedes ya, uh, creo que la mayoría ya está familiarizado de cómo es que se está trabajando, ¿verdad? Eh, no sé si hay alguna persona nueva que no haya estado en los módulos anteriores, sino que comience hasta ahora. Todos vienen juntos de los módulos anteriores. ¿Sí? Ok. Yo creo que no venimos juntos. Creo que nos juntaron aquí. Ah, ok, ok. Pero uh -huh. todos tienen el, 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 el punto en común. Que todos han estado en los módulos anteriores ya acá. Porque... Sí, sí, sí. Sí, así okay. sí. Porque okay. hay, bueno, de los dos compañeros que se presentaron, primera okay. vez que los veo. Ah, ok. Ajá. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a platicar un poco de la manera como se ha estado trabajando. Ustedes han trabajado la plataforma, ¿verdad? Ahí vamos haciendo como la tarea diaria. Después que hablamos del tema, después que hacemos ejercicios, vamos y resolvemos al final de cada clase. Vamos a ir y vamos a ir a, a que ustedes traten de resolver. Pues ya bien, si tenemos el tiempo, eh, la revisamos al inicio después de, al, del día anterior o la realizamos antes que terminemos. Cualquiera de las dos vamos a estar utilizando, ¿verdad? La revisamos. Ustedes lo trabajan solitos, la revisamos al inicio o algunos días vamos a trabajarlo entre todos y lo vamos complementando. 
<coughs> Eso es en cuanto a las tareas de la plataforma. Pero veamos qué más tenemos acá que es a very important for you to know. For example, acá tenemos las tareas y las evaluaciones, ¿ok? Por todos es conocido que tanto sus tareas, sus notas, como la asistencia, su conexión acá es importante. Las dos, balance igual. Por ejemplo, dice, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones. ¿Ok? No, dijimos 7.5. It is 8. Entre esas okay. evaluaciones que usted va a realizar en la plataforma y las tareas también que vamos a ir haciendo a diario. Entonces, eh, no, no dejen todo para el final. Es bueno que cada semana se vaya haciendo porque nosotros vamos mandando ese reporte semanal de su crecimiento en cuanto a sus notas, ¿verdad? Así que para que no se vayan acumulando. Y punto dos que está acá es justo lo que les acabo de mencionar. Dice, la tarea se encuentra en la plataforma junto, justo después de cada clase. Es bueno que vayamos y verifiquemos qué tanto comprendimos. Porque si lo dejamos después para mucho tiempo, de repente, pues, se me olvidó de que estábamos hablando en la clase. Hice alguna otra cosa y después al día siguiente puede que no me acuerde de algún punto, ¿verdad? Pero algo bueno también que tienen las tareas y las evaluaciones es, no son punitivas para decirle, mire, usted no hizo bien esta tarea, usted no sabe cómo responderla, sino que usted las puede hacer todas las veces posible para que usted pueda ver a dónde están los errores. Y luego la vuelve a hacer para que usted vaya aprendiendo de sus mismos errores. Porque así es como aprendemos. Tanto de la manera escrita, que van a hacer todas sus evaluaciones, o de la manera verbal, cuando vamos a estar haciendo acá los diferentes ejercicios. ¿Verdad? Siempre he dicho que la persona que tiene el mejor inglés es la persona que no habla. ¿Por qué? Porque no me da la oportunidad a mí para poderle corregir o ayudarle, apoyarle a donde se pueden observar ciertas cosas que podemos potenciar, ¿verdad? Pero si usted nunca participa, dígame cómo lo voy a hacer yo. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿A dónde le puedo ayudar? ¿Verdad? Así que, the more you practice, the better you learn. Vamos a ver el siguiente punto. We have done this now. Aquí dice, todas las tareas ya cubiertas tienen que estar completas antes de cada viernes. Lo que les decía, ¿por qué? Porque nosotros mandamos un informe semanal a Insafor. Y con esto también podremos entender que hay un compromiso serio por parte de usted. Que... Y um, alguno podrá decir, no, lo voy a hacer hasta después, hasta que termine el módulo. Usted lo que va a hacer nada más es completar por salir del compromiso, pero en realidad no estamos aprendiendo. And the main point here is to learn. ¿Verdad? Así que basado en eso, se les hace la solicitud que... Todos los viernes o oh, en ese caso nosotros vamos, le vamos a llamar viernes a todos los quinto días. Right? For example, if today it is our first day, ¿cuándo representará para nosotros ese viernes? Wednesday, right. Thursday, Friday, Monday, Tuesday. 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 Okay? So next coming Tuesday va a representar ese viernes para sí. usted porque es el quinto día. 
cuando hayamos terminado el, la semana de la primera unidad, right? Entonces, ese día es donde tenemos que estar solvente con estos ejercicios. Y tenemos aquí un rango de fecha porque vamos a tener two evaluations. Uno a medio curso y el otro a finales del curso. Así como hicieron los módulos anteriores. So, two different tests in the middle of it and at the end of the course. En la plataforma, usted tiene su manual. El manual es el libro que vamos a estar utilizando. You can download it. Puede descargarlo, ¿verdad? Para tenerlo usted a la mano. Y si usted dice, y yo no quiero tener impreso, pues mándelo y sáquelo impreso. For some of you, it is better, right? Vamos a estar utilizando, no digamos, material de terceros. Por esto es más por cuestión de um, derechos de autor. <coughs> que vamos a subir, bless you, los videos a la plataforma de YouTube. ¿Verdad? Nada más es por eso, para no tener ningún inconveniente. And, um, uh, cuando nos conectemos acá, por ejemplo, así como están todos um, con sus nombres, déjenme ver, no me aparece nadie con números, ¿ok? Y para los que tienen solamente su, um, el primer nombre y el primer apellido, cuando usted ve aquí el área de participantes, usted donde ve los tres puntitos tiene la oportunidad de cambiar su nombre y escriba su nombre completo. ¿Por qué? ¿Para qué nos va a servir esto? Porque yo voy a estar pasando lista acá dos veces. Uno, digamos, como a las ocho y media, yo voy a pasar la lista y luego casi al final, dos veces, porque quede acá evidenciado que usted ha estado conectado en la clase. Pero esta es nada más una manera de medirlo. La segunda manera de medir su, su participación a la clase es mediante la conexión los minutos de la um, los minutos que usted está conectado acá en la plataforma en la reunión de Zoom. Y Zoom, en cuanto yo termino de grabar la clase y digo dejar de grabar, manda un reporte de cuántos minutos usted ha estado conectado en la reunión, en la clase. Y como, así como las notas, también la conectividad que usted tenga dentro del curso es sumamente importante, es lo que les decía, hay que tener un balance, no me vaya a descuidar su asistencia acá. ¿Por qué? Usted podría tener como oh, promedio ya terminando nuestro curso, digamos que usted puede tener un 9.5 de nota en cuanto a las tareas de la plataforma y los exámenes. Pero, ¿qué cree usted que va a suceder si Wilmer Alexander tiene nada más el 60% de asistencia arrojada por el sistema que envía Zoom. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted? Wilmer, ¿qué piensa usted que pasaría con usted si usted tiene 9.5 en todas sus tareas, pero en asistencia eh, Zoom le responde, le dice que solo tiene el 60% de conectividad? ¿Qué pasará con usted, Wilmer? Creo que por política no me permitiría avanzar al siguiente módulo. Exactamente. No va a avanzar. Se queda reprobado. 
Pero mire, fíjese que yo saqué 9.5. Las dos cosas. Usted tiene que lograr sus notas, el 80%, y de igual forma el 80% con su asistencia. No es que solamente las notas o solamente la asistencia, lo opuesto, ¿verdad? Que usted no falte ningún día y usted pueda obtener hasta el 100% de asistencia. Pero eso no significa que usted ya pasó el módulo. ¿Por qué? Porque si al hacer el, 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 la evaluación total, usted no ha complementado todos los ejercicios y llega a un 7, entonces tampoco puede pasar el curso. So, son los dos aspectos, tanto su asistencia como su desarrollo de todas las tareas y evaluaciones, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a, a, a las evaluaciones que estábamos hablando, pero acá comenzamos a decir en cuanto al cambio de sus nombres, cómo aparecen. Si usted está solamente con un nombre y un apellido, trate de cambiarlo, por favor, con su nombre completo. Por ejemplo, Adilson Vázquez tiene que cambiar, busque su nombre, busque los tres puntitos y ahí dice eh, cómo cambiar su nombre y escriba su nombre completo para que Zoom le reconozca de esa manera. A todos los que no les aparecen sus dos nombres y sus dos apellidos, pues les hago la invitación a que hagan ese cambio. Si puede ya hacerlo, pues es mucho mejor porque luego se les va a olvidar. Otro punto importante es, vean este. Perdón, perdón una consulta. Eh, ¿Sí? Eso que está solicitando usted, eh, bueno, realmente en los dos módulos anteriores no lo hacíamos. Eh, le pongo mi ejemplo, pues yo me llamo, tengo dos nombres, dos apellidos, pero a la hora de registrarme en las dos, eh, el etapas anteriores, si se le puede decir así, yo tenía solo un nombre y un apellido y tranquilamente lo he manejado así. Ahora, ¿usted quiere que lo manejemos así de esta forma? Es Porque que... no hemos tenido ningún inconveniente. Yo sé, yo sé que no pueden tener ningún inconveniente, pero para evitar cualquier cosa en un futuro, Zoom lo registra a ustedes tal cual usted está, aparece acá. Entonces, lo ideal es que usted aparezca registrado en Zoom cuando no, él arroje eh, su asistencia, es que usted aparezca por nombre y apellidos completos. Además, esto eh, también facilita al momento de pasar toda la información a la plataforma porque viene por uh, ordenado alfabéticamente. ¿Verdad? Y a veces hay quienes, por ejemplo, ponen el segundo nombre o el segundo apellido. Entonces también cambia el orden de cómo vaya a aparecer ya en el listado oficial. Son cuestiones muy um, administrativas. Por eso es que se solicita. Ok, perfecto. Gracias. ¿Verdad? Ok. Luego tenemos el tercer punto. Ah, bueno, dice acá que en el caso de oyentes, agregar la palabra oyente, ¿verdad? Para poder identificar esos casos muy especiales. Cámara encendida durante toda la sesión. ¿Han trabajado con cámara encendida o no durante las clases anteriores? Sí. En, en mi caso, ¿Algún? no. Algunas veces sí, algunas veces no. Nunca ha habido ningún inconveniente por, con la maestra anterior okay. eh, en ese sentido. Ok. Y tampoco Yo lo habrá igual... conmigo. Tampoco lo habrá conmigo. Ahora solamente quiero apelar a algo. ¿Qué sucediera si acá su servidora comienzo a darles, eh, a compartir ¿Verdad? De lo que vamos a hablar en esta tarde, nuestro tema, discusión, y ustedes empiezan a ver esto. 
Ok, chicos, entonces vamos a trabajar. Nosotros vamos a hacer esto. Eh, vamos a trabajar en equipo. Lo vamos a hacer de manera individual. ¿Creen ustedes que sentirían igual que yo estuviera monitoreando esta reunión, esta clase, con mi cámara apagada? No. No, ¿verdad? Entonces, solamente lo que estoy haciendo en este momento es apelando al hecho que los que estamos aquí al frente, de repente, sí necesitamos ver con quiénes estamos interactuando. Porque no es lo mismo a que yo vea el nombre de María René, Eric Isaac, Osvaldo Vladimir, Adilson Vázquez. Veo sus nombres, pero no les veo a ustedes. ¿Verdad? Entonces, allá... Cuando hagamos la solicitud de participar, de leer, ¿será posible que ustedes abran sus cámaras? ¿O claro representa sí. alguna dificultad para ustedes eso? Eh, buenas noches. Buenas Ese, noches. Fíjese, fíjese que yo los dos módulos anteriores he trabajado así con cámara apagada, la verdad, porque me siento más cómodo. Pero si usted me hace una pregunta... O lo que sea, o si de participar, yo lo hago sin problema, porque al final uno quiere aprender, pues, y de nada me sirve meterme en la clase si no voy a estar aquí. Entonces, de igual forma, aunque no esté con la cámara encendida, pero siempre estoy al 100. Ok, ok. Y sí, solamente lo digo cuando de repente les diga yo, eh, me ayudan a leer, eh, los participantes encienden su cámara, lo leen y luego la vuelven a apagar. En ese sentido, digo yo, ¿verdad? para poder tener Mejor. esa mayor interacción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, es okay. correcto. Ok, good. Ahora bien, al momento, y aquí sí no hay negociación, <ríe> al momento en que esté pasando la lista, cámara abierta, porque es así, es una solicitud exclusiva de Insaform. Y sí. ellos necesitan ver que la persona que está conectada, la que va a responder, es la que ha hecho el compromiso de estar acá presente. Entonces, las dos veces que pase la lista, entonces ustedes sí van a tener que encender su cámara y decir presente cuando escuchen su nombre, ¿verdad? Entonces, aquí sí les digo, no hay negociación. Y luego, en la medida posible, cuando trabajemos en sus uh, salas, ahí también yo sí hago encarecidamente la solicitud que enciendan sus cámaras para que socialicen y vean con quién están platicando, porque a veces son equipos de cuatro, de tres, de cinco y hay quienes pues ni tan siquiera hablan están conectados pero no hablan entonces con la cámara vamos a tratar de de tener una mejor comunicación con nuestros compañeros ok ya llevamos alrededor de más de tres años en esta modalidad de hecho, lo de la pandemia es que nos ha venido a dejar esta modalidad ya así uh, al día, ¿verdad? Que, que ahora quien no tiene una clase en, en línea, pues ya es raro. Antes el, lo contrario, ¿verdad? Era raro este tipo de clases. Ahora no, es algo ya como no tan novedoso. Ya todos estamos acostumbrados a hacerlo, pero no quiere decir que poco a poco nosotros vayamos también mejorando esa interacción. ¿Verdad? Entre todos los participantes. Okay, eso es con respecto a su cámara. Otro aspecto es poder minimizar el sonido del ambiente lo más que se pueda. 
lo más que se pueda. De repente nosotros abrimos nuestro micrófono porque vamos a participar, pero tenemos visita ahí en la casa y nosotros estamos justo a la par de la sala, pues se escucha todo. Hay cosas que no las vamos a poder evitar. Por eso digo, en lo que se pueda, tratar de minimizar los ruidos externos, en lo que se pueda. ¿Verdad? Ya cuando no se puede, no podemos hacer absolutamente nada. Así como antes, a media clase, que era bien famoso que escucháramos el señor de las papas, el de los tomates, ahora eso ya no se da. ¿Verdad? Pero de repente sí, hay, hay ¿cómo puedo decirle? Eh, inconvenientes externos que nosotros no podemos controlar. ¿Verdad? Luego, tenemos participación activa. ¿A qué se refiere participación activa? ¿Qué entendemos por eso? Estar interactuando en la clase cuando tengamos alguna duda o alguna pregunta o integrarnos a las conversaciones. Ok. Ok. ¿Por qué participación activa? Porque los decía. Eh, si usted no habla, me quita a mí la oportunidad de poderle apoyar. Si usted no participa con sus compañeros, también se quita la oportunidad a que sus compañeros aprendan de usted o que usted aprenda de sus compañeros. Porque todo eso es un aprendizaje entre todos nosotros. Yo trato de compartir con ustedes el conocimiento que yo pueda tener y a la vez yo aprendo de ustedes. Siempre, siempre se aprende, ¿verdad? Entonces, esta participación activa es para decirles, ok, leamos, escuchemos, conversemos, pero no estar forzándolos, porque el hecho de estar forzando, por decir, ok, ayúdenme a leer y nadie lee, luego tengo que decir nombres, ok, lea, Jorge, lea, Wilmer, eso ya para mí es como forzarlos. Y lo ideal es no hacerlo, sino que sea algo que nazca de cada uno de ustedes. El hecho de querer participar. Acá es de alguna forma todo lo que nosotros estamos haciendo. Lo que les explicaba, asistencia al 100% de las clases y cumplir con los 120 minutos por cada clase. ¿Desde que comienza? Nos podemos conectar unos minutos antes, pero el tiempo comienza a contar desde las 8 hasta las 10 de la noche que nosotros estemos acá. Al final nos podemos quedar aclarando algunas dudas que hayan surgido con ustedes, ¿verdad? Unos minutos más, para, pero no pueden ser minutos menos. De lo contrario, los afectados serían ustedes y nosotros nos conectamos tres, cuatro minutos menos y antes de las diez nosotros estaríamos cerrando con la grabación. No podríamos hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los afectados directos serían ustedes. Luego tenemos acá en el centro lo que les mencionaba también que vamos nosotros a trabajar con la asistencia de manera verbal. Yo voy leyendo sus apellidos, usted abre su cámara y dice presente dos, dos veces. Acá dice que el tiempo estimado entre cada uno será, por ejemplo, a las 8 y 20, 20 minutos después de haber comenzado y 20 minutos antes que terminemos con el horario. ¿Verdad? Y aquí queda muy claro que dice, se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener su cámara encendida. Y luego al final lo que les decía, al final nosotros nos podemos quedar aclarando ciertas dudas que le hayan surgido a usted durante todo el desarrollo de la clase. Y este punto... Es muy importante. Permisos no, no disponibles. No es que nosotros no querramos darles permiso. De hecho, 
pues ninguno de nosotros como facilitadores tenemos ese eh, ¿cómo les digo? No tenemos esa facultad. se me ha ido la palabra, la facultad, gracias, de decirle le doy permiso o no le doy permiso. ¿Qué hacemos ante un evento donde usted tenga alguna emergencia familiar? Yo puedo aceptarle y que usted me diga, fíjese que ha sucedido esto. ¿Y usted se puede ausentar? Claro que sí. Tampoco es que ante emergencias personales usted no pueda ausentarse. Sí. Ese tiempo, aunque yo le diga sí se puede ausentar, por una emergencia, no quiere decir que no lo va a perder. Usted pierde esos minutos. Y al final, acuérdese que tiene que tener el 80% como mínimo para aprobarlo. Entonces, todos los minutos faltados, con o sin razón, le van a pasar la factura al final. ¿Verdad? Así que, por eso es que acá se dice permisos no disponibles, pero es que en realidad es, si usted falta, se le restan esos minutos y el primero afectado será usted. Y es lo que menos queremos. Ok. Ahora vamos con la siguiente. Esos son los recursos que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Podemos eh, ponerle el mute, podemos tener también la cámara, podemos utilizar el chat para poder eh, expresar algunas ideas. Eh, yo puedo, voy leyendo, cuando veo el mensajito que van mandando chats, pues trato en la medida posible de irlos leyendo a la vez. También tenemos los breakout rooms, que son las reuniones, las subsalas, ¿verdad? En donde ustedes van a tener la oportunidad de compartir con sus compañeros de una manera más cercana, ¿verdad? Y sobre todo, acá tenemos el respeto. El respeto ante lo que usted quiera decir, lo que yo pueda compartir, lo que sus compañeros puedan uh, aportar, todo, todo, todo es importante, pero siempre y cuando seamos respetuosos. De repente surgen <coughs> algunas cosas y que algún compañero, digamos, pronunció mal, dijo algo que no era en realidad, entonces vamos a evitar esa como burla que pueda surgir. Sí entiendo que de repente no es burla, sino que simplemente nos apegamos al momento porque se escuchó algo divertido, algo que en realidad no quería decir, pero así resultó. Entonces también vamos a ir trabajando con eso que de repente uh, tenemos estudiantes como bastante sensibles y malinterpretan algunas eh, eh, risas que puedan escuchar de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, para evitar, vamos a practicar esa empatía. No vamos a hacer algo bueno que parezca malo, ¿verdad? Sino que en la medida posible el, el hecho de respetar a cada uno de los compañeros, ya sea por pronunciación, ya sea por palabras bien dichas o no bien dichas, lo importante es la comunicación. ¿Verdad? Si usted lo que busca es comunicarse, pues por eso vamos a llegar. ¿Verdad? Pero todo y cuando lo hagamos con respeto. ¿Estamos claros en eso, chicos? Sí, ¿verdad? Sí. Yes. Ok. Y ya casi, casi llegamos al final. Nada más acá tenemos las cuatro semanas que vamos a estar trabajando durante todo el mes de octubre, finalizando nuestra última clase el 31 de octubre. ¿Verdad? Así que vamos a tener cuatro semanas trabajando en las diferentes unidades. 
¿verdad? Y tratando de comprender y ejercitar todas las estructuras gramaticales que acá se nos vayan presentando. ¿Alguna pregunta? ¿No? De mi parte no. Ok. Entonces, vamos a cumplir y antes de comenzar con el contenido, vamos a pasar la primera lista. ¿Ok? Ok. Vamos a ver. El grupo 3. Ok. Tenemos acá, entonces ya saben la dinámica. Por favor, abren su cámara y dicen presente. Aquí sí, por favor, abran su cámara. De lo contrario, no se les va a hacer válida su asistencia. Ok, vamos con Alfredo Rigoberto Al Alcantana. ¿No está Alfredo Rigoberto? Ok. Alma Prendalí Nieto Elías. Present. Ok. Elsa Benedicta Magaña Umaña. Present. Ahí está. Eric Isaac Chávez Hernández. Present. Ok. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Ok, gracias. Jennifer Elizabeth Évora Santos. Present. Thank you. Jessica Araceli Díaz Ruballos. ¿No está? Jessica Carolina Rodríguez Aldana. Present teacher. Thank you. José Adilson Vázquez García. Present teacher. José Remberto Calderón Pacheco. Just here. Ok. José Roberto Revelo Calderón. Carlina Loreni Navarro. Present. Ok, gracias. Kenia Lisset Barrera. Present. Hernández. Kenia Stephanie Fuentes Reyes. Present teacher. Thank you. Kevin Alexis Escobar Cruz. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present. María René Jovel Álvarez. Present. Ok. Mateo de Jesús Torres Romero. Present. Ok. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present. Gracias. Moisés Elías Torres Bernal. Present teacher. Okay, thank you. Osvaldo Vladimir Garay Pineda. Present. Thank you. René Alexi Caballero. Amaya. Rosa Esther Rivera Hernández. Present, teacher. Valeria Michelle Monje Valencia. Present. Wilfredo Renderos León. Present, teacher. Y Wilmer Alexander Mendoza García. Present, teacher. Ok, thank you. Ok, ha sido la primera entonces. And as I said, let's start. 
So, we are going to start now. And now I'm changing, I'm switching the language. And now we are going to start speaking in English, right? This is what we really want to do. It is just practicing uh, to speak in English, to write in English, and uh, um, to communicate in the English language. And that's why I would like to listen to some of you uh, introducing yourself, since I don't know you, and this is our first class, I would like to uh, know a little bit about you. For example, I would like to ask um, Alma Brenda Linieto to introduce yourself, please. Alma Brenda Lee, aren't you here? Okay, so I would like to listen to Gilberto Lazo Funes. Hello. Can you introduce yourself, please? Uh, no, no, no entiendo. Um, ¿Podría presentarse, por favor? Wow. Okay. Uh, my name is Gilberto Lazo. Uh, my work is supervisor in company Clusa El Salvador. Okay. What do you do there? Engineer, uh, agricultural engineer. Okay. Where are you from? Uh, pardon? Where, where are you from, Gilberto? Or where do you live? Perdón, no entiendo. <laughs> okay. Where do you live? Uh, in San Vicente. Okay. Thank uh, you very much. Okay. Okay. Now, I would like to listen to... Wilfredo Renderos. Yes. My case is, my name is Wilfredo Renderos. I work in CNC, is the government at and finance manager and living in San Salvador. And I have a three zone and is. That's is, all? Uh, is, but is, um, I, I married. Okay. I married for twenty five years. Twenty five yes. years. Yes. Yes. Okay. Thank you very much for your participation. Now let us listen to a lady. Okay, that lady uh, will be. Jennifer Elizabeth Evora. Okay, good night, every, everybody. My name is Jennifer Evora. Uh, I'm from San Salvador. I'm journalist, and it is pleasure uh, with me in this more in this night with with everybody. Okay, thank you very much. It is my pleasure to be with you. Thank you. And the last volunteer is. Let me see. Is there any volunteer? Okay, thank you, Osvaldo. My name is Osvaldo Garay. I live in San Salvador. I hope to learn a lot from you. And I want to learn English to have a better job. Okay, something good. To have a better job, okay? Yes. Better, better job opportunities, right? Where do you work? Osvaldo. I, I am a Tigo sales agent agent. Okay, so so uh, so you are good at selling, right? 
Yes. <laughs> you have to be good. Okay. Thank you. Okay. Now that you have introduced yourself, some of you, okay. Now we are going to um start with a conversation. We are going to continue with unit six, right? Unit six. I am so sorry. I am so sorry. Unit one. Um, in which we have here different structures that later on we are going to explain little by little. But first, we are going to uh, practice the pronunciation about Diane and Celia. Diane and Celia are the ones that are having this conversation. And I would like to listen to the pronunciation and later you are going to reproduce what you are going to listen. Are you ready? Yes. Yes? yes? Okay, I'm gonna read it for you first. And then it says, pay attention please to the pronunciation, pay attention to the fluency and also pay attention to the intonation because that is important okay i'm going to start reading and then we we have here it says did you hear about the visits of the manager today i did we should be ready to answer questions about the missions and the vision of the company let's read them Okay, our mission is to make our guest feel at home from check-in to check-out, right? Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. In bold, we have to make. But later, we are going to discuss about this. But now, the main purpose of this, it is pronunciation, fluency, and intonation. Now, we are going to read this, but I would like to listen to two volunteers. But I want to see you. Okay, Osvaldo, thank you. And let me check who's the other person. Osvaldo, you're the first one, and uh, who else? Okay, Elsa, thank you. Osvaldo and Elsa, you both are reading. And later, Kenya, right? First, Elsa and Osvaldo. Can you read? Who I am? I don't know. You decide. Okay. Osvaldo? But I May would like first. to see you. I would like to see you. Would you mind turning your camera on? I got to be Dan. Yes. Okay, you can start. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready. to answer questions about mission the vision of the company. Let's read them. Okay, the mission is to make our guests feel at home and check to check out. 
right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, thank you very much. Okay, very good, very good. Now, only, only, I have only one word. Right? We say answer. Answer. W, it is not pronounced. Answer. That is, that's it. That's it, Osvaldo. Okay? Answer. Because this W, we do not pronounce. We say just answer. Right? Otra duda. Está bien que diga 2020, ¿verdad? Se puede ver. Oh, no. uh, yes, because we read the dates, we read it two and two. We say, uh, for example, when we have here 1974. So it is correct if you say 2020. It is. You can do it. Yes. Okay. Thank you. Okay. Anytime. Okay. Now, two more volunteers. Kenny, I think you were the next one, right? Kenny and Remberto. Thank you. Okay, teacher. I did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer question about the mission of the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business, business wants to get in the future. 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 Okay. okay, thank you. Thank you very much, okay, for your participation. Now I'm going to emphasize just in, t in these words. Right, right, right. Business, business, business. Acá la que no se pronuncia es esta, okay? And then we say business. And uh, finally, we have future. 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 Okay? Those are the last um, participants. Now, in this conversation, we have two words that are very important because according to this context, they are talking about a mission and a vision. Do you know what a mission is? Do you know what a vision is? Do you have any idea? Mission and vision. Do you work? Do you work? All of you, do you work? I, I don't remember in this moment what is. <laughs> okay, but if you work, all the places where you work, they have a mission and they have a vision. But most of the time, we are a little bit confused when we talk about what is the difference between the mission and the vision? Do you know what the difference is? I think that mission is 
the present. And vision is that the that the enterprise wants the to future. be. The future. Mm -hmm. Okay, so you think that one is present and the other one is future. What? Which one do you say that is present? Excuse me? What did you say is the one that it is in present? Uh... <laughs> okay, mission or vision? That is uh, because you said no, that one it is in present and the other one the it is future. Mission, yes? mission is the present, but for me the vision is for the future. Okay, vision it's is for the future and mission is for the present. Okay. But... Okay, thank you, Alfredo. But. If we read, if we read this, because the mission is there, the vision is there. It says, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Mission. To make our guests feel at home. And check the vision to become the most preferred beach hotels by families. What is the difference? It is related to what you have already said. The mission of any institution, of course, it is the future. But it is like, how do you see yourself in the 2020? That is the, the mission, the vision. It says the preferred beach hotel by families by 2020. At that time, they wanted to be, they wanted to become the most preferred beach hotels. They got that in the future, 2020. But the mission in the moment for them was to make people feel home. Whenever, when we are talking about mission, it is all the activities, all uh, the techniques that you use in order to achieve your vision. Right? right? And uh, mission servicians are applied for institutions. That's why they are talking about this, that they say that... Uh, uh, the manager is going to visit them, so they need to learn by heart the mission and vision. But more than memorize them, we need to understand what is that and what the difference is, right? And since I know that you do not remember the mission and your and the vision, the mission and the vision for your uh enterprise or factory it is going to be di difficult to write it in this moment but for tomorrow it is going to be easier because you will have time tonight or tomorrow during the morning and you are going to write down the mission and the vision of your company right but that is for tomorrow because we are going to compare what we have here from what you are going to have. Now, now it is time to share this. I'm going to stop here because I want to share another thing. Let me see.
Okay. We have a snowman here. And you know what you have to do. This is something similar to hangman. Right? We are going to spell some words. We need to... Uh, I have two different words. Two hidden words. But this is the first one. So you are going to tell me the letter from the alphabet. I type it. And you will see if the letter is or not in this word. Okay? Volunteers, tell me letters from the alphabet. R. R. Okay. S. R. S. Let me see. Oh, no, we don't have R. Let's see S. 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 Yes, we got one. Osvaldo? M. O. Osvaldo, O. Yes, Wilfredo? N. M. Mission. <laughs> but complete the word. Just Say the letters. Say the letters. I. A. I. I or, I or A. No, I. 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 Okay, I. okay. Yes. I, aha. Uh -huh. N. 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 And letter N. N. So it was a piece N. of cake. A piece yes. of cake for you. Now we have, yeah. that is the mission, right? No, now for, we have for the second me, one. Teacher, for me, I confuse, but is the, the snowman. Aha, uh -huh. why? For the, for the picture. <laughs> Why? <laughs> because it was melting, right? When okay. you don't get it, it started to melting. No, and then... no, I know. Aquí. 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 Okay. Aquí. We have the second one. Yes. Little A. Letter A. Oh my God. B. B. R. N. C. R. Letter M. M. Letter M. Letter O. 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 Little Oh, oh, ya lo dijeron, creo aquí. E. Oh. E. 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 Okay. Yes, there is one. R. 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 No, R. B. <laughs> B. Ok. R. Vamos a ver si, si el R no funciona. It disappears. Se derrite completamente. Ok. It is S. going to be totally melted. Let's see. Letter R. Oh, no. It's a mess. Okay. Hey. Ah, es que ya estaba ahí la R, por eso. L. L. Yes. B. Oh, my God. <laughs> Why? I am so sorry. You are melt. Right? Now, what is the hidden word? Infinitives. 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 Now, keep, keep that word in your mind. Infinitives. So, infinitives are here. Which are the infinitives? What do you understand 
by to make infinitives. Aha, uh -huh. and they are bold. Here we have here to make and to become and to become. Why are they called infinitives? Why the question? Why are they called infinitives? Because we have two uh, after, after make, after the, the verb. Yes, but... Uh, two plus verb. Two plus no, but verb. but make, yes. To make, to become. Let us make a comparison with Spanish language. Yeah. What do you understand when you say infinitivo? ¿Qué sucede cuando el verbo está en infinitivo? Ah, oh, that is in Spanish. <laughs> the base form yeah, is the... Que no está conjugado. Ajá. ¿Y cómo se da cuenta usted que no está conjugado el verbo? Porque decimos está en Porque infinitivo. Porque está en su expresión normal. ¿Y en español cómo entendemos eso? En español. Que no está relacionado. Lo interpretamos ah, el... como tu mente. Es como la base de, del verbo en sí, o sea, nos indica una sola acción. Para, o sea, eso es el infinitivo de, porque no estamos hablando de tiempos en sí, sino que nos indica el, como el momento. En Spanish, dígame un verbo en infinitivo. Analizar. Another one. Responder. Jugar. Jugar. Teacher, the verb infinity in jugar. Spanish is jugar. Jugar. Jugar, Aprender. play. Ajá. Dormir. This is the ending Rip. in Spanish. The same happens in English. This is the infinitive. But... How are you going to identify? In Spanish, esto, con esto lo identifico, ¿ve? But in English, ¿con qué lo voy a identificar? With this. Auxiliar. With, with, no, it is not an two, auxiliar. Two. With two. With this. Si en español lo identifico con ar, er, ir, er, here I'm going to identify it with two. 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 Yes. And then I'm before going the to verb. say, before the verb, I'm going to say to make, to become, to go, to buy, to read, to study, to visit. All the verbs, they are going to be preceded by the word to. And if they are preceded by to, they are in infinitive form. Right? Do you get that point now? Yes? Okay. Yes. Now let us continue. In the book, we have the next. Uh, okay. In the book, that this lesson, it is on your page number nine. If you have your books, you can find out this conversation on page number nine. Okay? And this is what it follows in the same page. Page nine, we have this second. But now we have, for example, if we started talking about mission and vision there in the uh, conversation, we are going to continue talking about that. But we are emphasizing also the infinitive form. For example, now, as you can see, all this, Letter A, it says, to be the most 
customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. To be, infinitive. Another one, to be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. Better see. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Letters T. To inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, in one neighborhood at a time. All of them starts with infinitive. To be, to be to bring to spired. And then it says, all of them are the missions. It says, read the missions statements of successful companies. Which are these companies? These ones. Chevron, Starbucks, Amazon, and Nike. Match them to the companies on the right. Now, let's see which from these four, A, B, C, or D, do you think belongs to the company of Chevron? Which one do you think goes for Starbucks? Which one do you think goes for Amazon? And which one do you think goes for Nike? The letter C is for Nike. Okay, letter C, to bring inspiration and innovation to every? Yes, at least. Okay, mm -hmm. so we have? And a specific work? is, is MJ, Michael Jordan. Okay. We forget. <laughs> yes. Yes, Start so by. we have Nike. Yes. Right? So C goes with Nike. What about the others? Starbucks, D. Starbucks. Letter I... Letter A. Letter C. Letter C goes. No, letter C goes with the No, 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 no. Right? Letter C goes for Nike. And letter D, they say that go it goes for Starbucks. Starbucks, yes, letter D. Letter A is for Amazon. Okay. Letter A yes. goes for Amazon. Yes. It's the one to buy online. <laughs> okay. To, yes. The only one. That yes. The only one. That's online. it. Yes. Okay. Yes. And of course, then we have the global energy. And then it goes for Chevron. Now, Chevron. Yes. Now we are going to analyze more than analyzing the mission of the vision, in this case are the missions, we're going to analyze when and how are we going to use the infinitive form. Because we need to understand that we have a point where I have to use the infinitive. For using the infinitive, we have different <clears throat> usages. And I'm going to give you just some examples in a general way from all of them. But for today's class, we are going to emphasize just in one. That is the one that the book says. But in a general way, just for you to know, the usage for the infinitive goes. For example, the first one, to indicate a purpose of an action. It is a purpose. 
Another one it is as subject of the sentence. As a direct object of the sentence. And as a subject complement. Right? Then. The number one. To indicate the purpose of an action. The purpose. What is purpose? Propósito. That's it. So that is the purpose of an action. And that's why my two examples are. He bought some flowers to give to his wife. What is the purpose to buy flowers? To give. To whom? To his wife. <coughs> to his wife. Okay, thank you. Then I have the, sec the second one. I will lock the door to prevent theft. What is my purpose of locking the door? To prevent theft. And so that's why it says to indicate the purpose of an action. In this case, the action in the first example is he bought some flowers. That is the action. What is the purpose? To give to his wife. To prevent the death. Purpose. And then it says, as subject of the sentence. ¿A dónde está acá? No está coloreada. But it says, as subject. Where do we find the subjects? To wait. We find out the subjects at the beginning of the sentence. Swim. To wait seems foolish when this is if actions are required or to swim is that sea may be dangerous. At the beginning of it, we can use infinitive and they are placed as a subject of the sentence. Si este es el sujeto, ¿cuál es el verbo? Sí, mi. In, in this one, to swim. What is the verb? Danger. Be? May. Be. May, it is an auxiliary. May. And be, it is the verb. Be. May be May dangerous. Be. Okay. May be, it is separated. Okay. It is not together may be dangerous. So this is the subject, this is the verb. So we have different different ways of using the infinitives. I'm not going to stop that much in all of that, but I just wanted, sorry, to present them here. Then I have as a direct object of the sentence. Direct object. If we analyze the structure, the grammar structure of every single sentence, where do we find out the direct objects? Which are the objects? Right. No. Aha, uh -huh. yes, in this yeah. case, yes, but what is an object? Because I want you to understand that. What is an object? 
If in a sentence we have a subject, what is an object? Grammatically. Teacher. Oh, yes. And the subject is quien hace la acción. That's the it. Object is la acción. And no. No. La acción va a ser. Object is el objeto. La acción la va a realizar. Yes, sí, perdón. El verbo. Así es. El verbo. Pero. ¿Quién es el objeto o qué es el objeto? In the example, uh, for the first sentence, uh, is in English, 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 in English, because uh, write is the sentence. I like to write. Or, lo voy a decir en español. Okay. Estamos hablando de, de escribir, entonces es como en inglés, porque estamos hablando del, del objeto Directo de la, de la oración. Sí, sí. ¿Quién logro es el darme objeto a... directo? Ajá. Sería... Ay. ¿Quién es el... ¿O qué es un objeto directo? ¿O qué es un objeto dentro de una oración? Decente. La persona que está haciendo la, la acción, ya sea primera persona, segunda persona, tercera persona, teacher. That is the subject. Quien hace la acción es el subject. Y por lo tanto, yes. ¿quién es el subject ah, de esta oración? ¡Ay! ay, ay ¿Quién ay, la hace? ¡Ay! ay. Yo. Y en el yes. segundo one, ¿quién Every. hace la acción? Everyone. Everyone. So yeah, that everyone. Is the, that is the subject. Ya lo identificamos. Now listen. We have the subject. Y ese subject realiza la acción. ¿Cuál acción? Like. La acción de gustar. Y la acción de mm. querer. El que le gusta o que quiere, that is the object. ¿Qué le gusta? I like. Write in English. I like. To write in To write in to English. Write. To write. Puede ser in Japanese, in any other language. Pero ¿quién es el objeto in this moment? To write. Por eso dice, as direct object of the sentence. ¿Qué es lo que quiere? Everyone wanted. ¿Qué? To go. That is the object. Okay. And then it says as a subject complement. His ambition is to fly. This is a complement of the subject. Ambition. What is essential is to maintain a healthy diet. Está complementando al healthy diet. As I said, no me voy a detener mucho porque solo les estoy dando las ideas. According to the book, vamos a enfatizar more in the usage of the purpose of the action. But I am telling you, todo, de todas las formas that we can apply, that we can use the infinitive. Y aquí tenemos otras cuatro, just for you to see. For example, I have this one. As an adjective, as an adverb, after a noun, a pronoun, and then I have as an adjective. This is the best time to practice because it is used as an adjective. An adjective describes something about time. El que está describiendo el time. So when we say that, it is an adjective. I have some jeans to wash. As an adverb, 
we must carefully observe to understand. Or I can wait to see as an adverb. After a noun or a pronoun. After a noun to attend. And use with questions word. Do you understand what to do? Tell me when to press the button for question or um, statements of instructions. See how many ways and different ways of how to use infinitive forms. Is this a simple task? No. Para saber cómo se está utilizando esos infinitivos, you need to study. You need to study this, 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 this. It is not very simple. But let us go back to the first one. To indicate the purpose of an action. Volvemos a la primera. And I have the first, I have the first exercises. And these are very basic examples for you to understand them better. To indicate the purpose of an action. He bought some flowers to give to his wife. I will lock the door to prevent that. See the rest. They went to the cinema. Para qué? To watch. Okay. To watch the Avengers movie. <coughs> Rose and her friends went to the fanfare. Okay. To have. To, to have, have fun. fun. To have fun. That is the purpose. Mom made a cake to my baby my, my birthday party okay the last example it is not infinitive por qué Can you compare? Can you compare the last one? What is the difference between the last one and the previous ones? Para no ser tan redundante, si decir tu celebrate my reader party. Okay. But it doesn't say to celebrate. It doesn't say to my birthday party. What is the difference? Esta última no es infinitive. No. This is not infinitive. Why? Ahí es, lo está utilizando para decir para. Ah. And because we don't have a verb. That's it. We don't have a verb. The classmate lo que hizo fue adecuarla y dijo to celebrate. But I didn't include celebrate. I just said uh, my mom made a cake to my birthday party. ¿Por qué? No, no siempre que veamos ese tú es un infinitivo. We are going to have different grammar structures and that is what you need to understand in this moment. ¿Qué necesita es only, for only before to the, the verb. That's it. It's If always. I, If I had written 
to celebrate. Now it is infinitive. Yes. But if I didn't include a verb, yes. this is not infinitive. This is just a preposition. Do you see the difference? Do you see the difference? No. Yes. Okay, yes. now. The difference is the bear. Yes, no. that's why. But we because, have two because, parts of but, the sentences. Uh -huh. But because when they the, say, uh, I'm sorry. I'm sorry, sorry. <laughs> no, you, you, the first. Okay. Okay, uh, because in the sentences, um, have a, a two, two verbs, and and lo voy a decir en español. Hay dos verbos y por eso se utiliza el tú como pro, como proposición o no. preposición. No, no, it is no. because. No, but. Uh, uh -huh. we'll for example, have... in the sentences, you can the the infinity. Mom, to make a cake to bear the party is possible. Mom, to make? No. No. Mom, mom to, make? to make? No. I cannot say no. mom to make. No. Oh. Because the infinitive form doesn't go, it doesn't go next to the subject. Si usted se fija, después del subject viene el verbo ya conjugado en cualquier tiempo. Va conjugado, no en infinitivo. Acuérdense que dijeron, infinitive yes. no está conjugado. Yes. Right? But after the subject, sí ya tiene que estar conjugado. And then I say, he yes. bought, I will lock. They went, Rose and her friends went. My mom made. Ya está conjugado. So it is not yes. possible to say to make. No. Yes. Pero después de la primera idea, But... viene. ¿Para qué hizo el cake? Pa, ¿A dónde fue Rose and Friends? ¿A qué fueron al cinema? ¿Por qué en, echó llave a la puerta? <clears throat> ya me estoy quedando sin voz. ¿Y por qué compró las flores? Because it is a, we have a purpose. Y ahí es donde viene el infinitive. Yeah. Ahí es donde aparece the infinitive. And that okay. is what we are going to do in this moment. Tómele captura de pantalla o algo for you to reinforce because you are going to work for a couple of minutes with your classmates y van a ir a escribir at least three sentences using the infinitive form. Something similar to this. Do you understand that? Yes. Now it is okay. time for you to produce. We are going to produce the examples, okay? Now let's see, we are going to go to break rooms. Three sentences, only three sentences. Using the infinitive form to indicate purpose of an action. Okay, I'm going to have five different rooms. We are five students per each. And for the last one, four, four, <clears throat> and five. Okay, so we, we will have only five minutes for you to work in the exercises. And then we're coming back and you are sharing your exercises, right? Is that clear? Camera abierta when you get into these rooms. Can you do it, please? Yes. Okay. Let us go and work.
Room number five is completed. Room number four, only Kenya is missing. Room number three, only Mateo and Roberto. Alma and Wilfredo are missing. Room number two, Jessica and Carlina are working. Valerie, Valeria is missing. And team number one, it is completed. So team number one and team number five are already completed. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, eh, ha, fin hagamos, de que estoy... hagamos una cada uno, ¿les parece? Vaya, solo que no sé si usted, Moisés, puede subir como que la captura de pantalla porque yo estoy desde el cel o no sé quién puede. Wilfredo, I don't know why you didn't move from the main room. Kenya. Wilfredo, maybe you can write at least two sentences because I don't know why you are not moved to the breakout rooms. Ah, para el ingreso. 
Okay, I don't know, but but I have moved to different rooms. I have moved you and you are not sent. So you better work on your own at least two sentences using the infinitives. Entonces, en ese caso, no sé, pues estoy mal, pero puede, o sea, faltaría un verbo. Que fuera ah, conjugado. debe de llevar dos verbos. Ajá, el conjugado y el infinitivo, creo. Bueno, según lo que yo veo en los ejemplos que tenía la teacher ahí. Entonces puede ser, ajá, o sea, así como lo había puesto, pero puede poner el to go o to be, no sé, a la cruz. No sé. Yo tengo una, es my mom bought or bought something to give for me. O sea, ahí conjugué el, el verbo comprar, que es buy, lo conjugué como en pasado, compró. Algo así entendí. Yes. Repita la oración, por favor. My mom bought something to give for me. Por mí, ¿verdad? Ah, no, pero a lo Have you finished, Jennifer? Yes, I have okay. a finish. Okay. O teníamos que esperar para regresar no, a la no, sala. No, 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 I'm going to ask, I'm going to tell them that we are about ah, coming. Okay. Okay. <laughs> okay. Okay, guys, be ready. We're about coming back to the main room. Be ready. Okay, you have, <clears throat> sorry, you have the whiteboard. Agarren uh, uh, cualquier tool, a lapis o la letra T. For me, I think it is better to take letter T, que significa texto, right? On your left, you have letter T, you click on it, and then you click on the board, and then you write. 
you write one example of the three sentences that you had to write as a team. Okay, you have the word. Write down your, at least one example from the ones that you did with your team. <laughs> okay, you better take the T. Letter T is for texto. Pueden agarrar el lápiz, but it is more difficult for you to write. Or even you can write down a postic. You can take a postic. Sticky note. Aquí se le llama sticky note, the postic. Or better, the text. Okay, Lucia has already. Started. They liked. They liked to drink. I would like to go to the gym. Okay, we have here one that is a complex sentence. It says, I would like to go to the gym because to uh because I want to improve my health right in that one we have how many uh, uh, infinitives do we have in there i made your dinner to eat early okay good my mom bought something to give to me to give to me okay we study, we study English to have better opportunities. Okay, cute. They like to drink coffee in the morning. Yes. She works to support her family. Hey, that's good. I'd like to work in the morning. I am learning English to travel. Okay. What else? Um... She bought, she bought some chocolate to give to her children. Cute. And then I buy a car. Um, ahí está incompleto. No hay un infinitive. Okay, very good. Very good exercises. And before before ending, the time has almost, it is almost over. Remember that we need to uh, have the second time for the attendance. Okay, very good. And later we are going to have like questions, right? Or doubts that you might have. Okay. Thank you very much for uh, mm -hmm. participating and completing this exercise. Now mm -hmm. we're going back to the main room. And again, with the attendance, remember, again, 
the second time with for the attendance. Let me see, I have it ready here. Vamos a ver si todos los ausentes ya están acá again. Uh, Alfredo Rigoberto Al Alcántana Alma Brendalí Nieto Elías Present Ah, ok, ahí está Elsa Benedicta Magaña Present Eric Isaac Chávez Hernández Present teacher. Gilberto Lazo Funes. I am here. Okay. Onta, onta Gilberto. Ahí. Hey, estoy. Okay, okay. No lo veía. <laughs> Jennifer Elizabeth Evora. I'm here, teacher. Cute. Jessica Araceli Díaz. No. Jessica Carolina Rodríguez. Ahí está. Present teacher. José Adilson Vázquez García. Present teacher. José Remberto Calderón. Yes, here. Yeah. José Roberto Revelo Calderón. contacto con tus compañeros de selección. El primero fue José Remberto Calderón Pacheco. Yes. Ok. José Roberto Revelo Calderón. No. Carlina Loreni Navarro. Present. Ka Kenia Lisset Barrera. I'm here, teacher. Kenia Stephanie Fuentes Reyes. Present, teacher. Kevin Alexis Escobar Cruz. Lucía Verónica Nerio. Present, teacher. María René Jovel Álvarez. Mateo de Jesús Torres Romero. Present. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present, teacher. Ok. Moisés Elías Torres Bernal. Present, teacher. Ok. Osvaldo Vladimir Garay Pineda. Present. René Alexi Caballero Amaya. Rosa Esther Rivera Hernández. Present. Valeria Michelle Monje Valencia. Present. Wilfredo Renderos León. Present teacher. And Wilmer Alexander Mendoza García. Okay. Now we are going to complete just two or three exercises and later um, I invite you to complete the exercises from the platform, right? But let us complete um, these exercises. We are not going to complete them all, but if we, if we don't finish, you can complete them as a homework assignment as well as the ones that you will have in the platform. For example, here it is <clears throat> the lesson that we have been studying and it says the infinity form and the exercises are, read the statements below, correct the four mistakes related to the use of infinitive, compare the answers with a classmate. For example, in the first one, our vision is become the number one provided of office supplies in San Miguel. What is the mistake? What is the aspect to be improved? It is not our vision become. Our, our vision is to become, right? 
So we need to add two. Estos están relacionados a las misiones que hemos leído, right? Something similar. For number two, our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. ¿Está bien esa? Yes. O hay que corregirla. It's correct. Is it correct? Yes. Okay. Number three. We aim to be the number one cleaning service provided for financial institutions. Is it correct or not? Teacher, the word aim. ¿Qué significa? Aim. Aim, it is uh, related. Okay. Yes. Osvaldo. We are. No. Oh, no, no, no. No. Aim, it is like... Um, To highlight, to, how can I say? Like the main uh, purpose, right? We aim to become like the first with importance, right? That is the aim or to have as a main objective, right? Okay. okay, but now I know that you are a little bit sleepy. I have seen some of your faces, right? And we are going to check exercise three, four, five, and six for tomorrow. Also, you have to complete the exercise for the platform. And this is the last question that I have for you. For example, do you know how to get into the platform? Do you know how to get into the platform? Yes. Um, because, because, let me see. this one because here is the first homework assignment that you need to complete for tomorrow here are exercises we have only one two three four and five only five okay. you okay. need to complete this for tomorrow at the beginning of the class, we are going to check this. And also the three that we were missing from the book for you to practice, right? And okay. in case you have doubts, you have questions, take notes, y tomorrow la vamos a aclarar. Okay. okay? Yes. Okay. So please, asegúrense de poder ingresar a la plataforma para poder contestar estas cinco uh, questions. Todos los días vamos a tener esta tarea y si ustedes no la hacen, el sistema no se las va a ir evaluando. Remember that every Friday, tienen que every, every five days, you have to have these exercises, this homework, complete them. Yes? Yes. Okay. It's okay, clear. guys. I really appreciate your participation for this class, right? So let us I'm going to stop sharing, okay? Let us meet again here tomorrow at the same time. See you tomorrow. Right? Okay, and... see you tomorrow. Okay, okay. See, you tomorrow. see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night. Everybody. Take care yourself. 
okay? Bye. 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 God bless you. So do you.